আগে আমরা ক্রোমোজোম সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা করেছিলাম তাতে আমরা দেখেছিলাম যে ক্রোমোজোম হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয় জালিকা থেকে কোষ বিভাজনের সময় উৎপন্ন কিছু সরু সুতোর মতো অংশ যার মধ্যে ডিএনএ বা জিন থাকে অর্থাৎ ক্রোমোজোম ডিএনএ বা জিনকে বহন করে তার মানে ক্রোমোজোমের কাজ হচ্ছে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে বহন করা আজকে আমরা জানবো ক্রোমোজোমের গঠন তোমরা একটা ক্রোমোজোম ক্রোমোজোমের চিত্র আঁকা আছে সেটা দেখতে পাচ্ছ এর গঠনটা দেখতে গেলে আমাদের দেখতে হবে যে ক্রোমোজোমের ভেতরে ক্রোমোজোমের ভেতরে কিছু সরু সুতোর মতো দুটো অংশ দেখতে পাচ্ছ এই সরু সুতোর মতো অংশগুলোকে বলা হচ্ছে ক্রোমাটিড প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমে দুটো করে ক্রোমাটিড থাকে এই ক্রোমাটিড গুলো আবার আরো দুটো সরু সুতোর মতো অংশ নিয়ে গঠিত এই সরু সুতোর মতো অংশগুলোকে বলা হয় ক্রোমোনিমা তার মানে ক্রোমোজোমের ভেতরে থাকে দুটো করে ক্রোমাটিড আবার ক্রোমাটিড আবার দুটো করে ক্রোমোনিমা সরু সুতোর মতো ক্রোমোনিমা নিয়ে গঠিত ক্রোমোনিমার মধ্যে আমরা কিছু পুঁতির মতো অংশ দেখতে পাই এই পুঁতির মতো অংশগুলোকে বলা হয় ক্রোমোমিয়ার তাহলে কি বললাম যে ক্রোমো ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ক্রোমাটিড ক্রোমাটিড মধ্যে থাকে ক্রোমোনিমা ক্রোমোনিমার মধ্যে তো আমরা কাকাকে পাচ্ছি ক্রোমোমিয়ারকে এবার দেখো প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের মধ্যে ক্রোমোজোমের যে মধ্য জায়গা মাঝ বরাবর সেখানে একটা খাঁজ থাকে এই খাঁজটাকে বলা হয় প্রাথমিক খাঁজ এই প্রাথমিক খাঁজ অঞ্চলে একটা ঘন অংশ থাকে সেই ঘন অংশটার নাম দেওয়া হয়েছে সেন্ট্রোমিয়ার এইখানে দেখো এই এই ঘন অংশটার মাঝখানে অংশটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার এই সেন্ট্রোমিয়ারকে কেন্দ্র করে একটা প্রোটিনের চাকতি থাকে এই প্রোটিনের চাকতি তার নাম হচ্ছে কাইনেটোকোর আবার এই সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানটা সবসময় মাঝখানে নাও হতে পারে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান ক্রোমোজোমের অনেক জায়গাতেই হতে পারে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন জায়গায় সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজোমকে কয়েকভাবে ভাগ করা হয়েছে এখানে ছবিগুলো দেখো প্রথমে এই হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার সেন্ট্রোমিয়ার হচ্ছে ক্রোমোজোমের একদম প্রান্তে অবস্থান করছে ক্রোমোজোমের প্রান্তগুলোকে বলা হয় টেলোমিয়ার টেলোমিয়ার সংলগ্ন স্থানে অবস্থান করে বলে একদম প্রান্তে অবস্থান করে বলে এই ক্রোমোজোমের নাম দেওয়া হয়েছে টেলোসেন্ট্রিক এই ধরনের ক্রোমোজোমকে বলা হয় টেলোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এবার শেষ প্রান্ত থেকে যদি একটু দূরে সেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করে তাহলে সেই রকম ক্রোমোজোমকে বলা হবে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম তাহলে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার কোথায় থাকবে শেষ প্রান্ত থেকে একটু দূরে এবার এটা হচ্ছে ক্রোসেন্ট্রোমিয়ার অবস্থান করছে মাঝখান থেকে একটু দূরে ক্রোমোজোমের মাঝ বরাবর অংশ থেকে একটু দূরে যদি সেন্ট্রোমিয়ার থাকে তাহলে সেই রকম ক্রোমোজোমকে আমরা বলবো সাব মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম আর এই ক্রোমোজোমটা হচ্ছে সেন্ট্রোমিয়ার একদম মিডল লাইম একদম মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করছে মেটাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এই ধরনের ক্রোমোজোমকে বলা হয় তাহলে আমরা কি দেখলাম সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজোমকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে টেলোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক এবং মেটাসেন্ট্রিক আরেকটা কথা আমি বলে রাখি যে যদি কোনো ক্রোমোজোমে সেন্ট্রোমিয়ার না থাকে তাহলে সেই ক্রোমোজোমকে বলা হয় অ্যাসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম এবার দেখো প্রাথমিক খাঁজ ছাড়াও যদি অন্য কোনো খাঁজ ক্রোমোজোম বরাবর ক্রোমোজোমের দৈর্ঘ্য বরাবর দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সেই খাঁজটাকে আমরা বলবো গৌণ খাঁজ এখানে আমরা দুটো গৌণ খাঁজ দেখতে পাচ্ছি আর ক্রোমোজোমের শেষ প্রান্তকে আমি আগেই বলেছি টেলোমিয়ার বলে তাহলে টেলোমিয়ার সংলগ্ন স্থানে যদি গৌণ খাঁজ থাকে এবং তাহলে টেলোমিয়ারের এইখানে দেখো এই গৌণ খাঁজটা ঠিক পিছনের অংশটা একটু একটু স্ফিত একটু প্রান্তটা একটু বাল্বের মতো খোলা একটা স্ট্রাকচার এই ধরনের স্ট্রাকচারকে বলা হয় স্যাটেলাইট তার মানে গৌণ খাঁজ অঞ্চলের পিছনে টেলোমিয়ারের পিছনে যে অংশটা টেলোমিয়ার সংলগ্ন যে অংশটা সেই অংশ যদি যে অংশটা যদি ফুলে যায় গৌণ খাঁজের জন্য তাহলে সেই অংশটাকে আমরা বলছি স্যাটেলাইট আর আরেকটা জিনিস স্যাটেলাইট যুক্ত ক্রোমোজোমকে বলা হয় স্যাট ক্রোমোজোম স্যাটের পুরো নাম হচ্ছে সাইন অ্যাসিডো থাইমো নিউক্লিনিকো মানে স্যাটেলাইট যুক্ত ক্রোমোজোমকে স্যাট ক্রোমোজোম বলে এটা গৌণ খাঁজ অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় আরেকটা কথা এই গৌণ খাঁজ অঞ্চলের এই এখানে তোমার আগে দেখো দেখতে পাচ্ছ একটা ড্রয়িংটিং করা আছে নর বলে এন ও আর এই অঞ্চলটা হচ্ছে নিউক্লিওলার অর্গানাইজিং রিজিয়ন এই গৌণ খাঁজ সংলগ্ন জায়গা থেকে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজোম থেকে নিউক্লিওলার সৃষ্টি হয় তাই এই অংশটাকে আমরা বলছি নিউক্লিওলার অর্গানাইজিং রিজিয়ন ক্রোমোজোমের এই প্রান্ত থেকে এই অংশ থেকে সৃষ্টি হচ্ছে নিউক্লিওলাস 
তাহলে একটা ক্রোমোজোমে ভৌত গঠন হিসেবে আমরা কি কি দেখতে পেলাম দেখতে পেলাম ক্রোমোজোমে দুটি ক্রোমাটিড থাকে ক্রোমাটিড গুলি আবার দুটি ক্রোমোনিমা নিয়ে গঠিত ক্রোমোনিমা গুলি আবার পুতির মতো ক্রোমোমিয়ার থাকে অসংখ্য ক্রোমোমিয়ার থাকে এছাড়াও থাকে প্রাথমিক খাজ প্রাথমিক খাজের সঙ্গে সেন্ট্রোমিয়ার যুক্ত থাকে সেন্ট্রোমিয়ারের সঙ্গে কাইনেট উপর থাকে সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থান অনুসারে ক্রোমোজোমকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে টেলোসেন্ট্রিক অ্যাক্রোসেন্ট্রিক সাব মেটাসেন্ট্রিক মেটাসেন্ট্রিক এছাড়াও ক্রোমোজোমে কি থাকে গৌণ খাঁজ থাকে যেটা তেলোমিয়ার সংলগ্ন অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায় গৌণ খাঁজের যেখানে আছে সে তার পিছনের অংশটা বাল্বের মতো ফুলে যদি যায় তাহলে সেই অংশটাকে স্যাটেলাইট বলে আর স্যাটেলাইট যুক্ত ক্রোমোজোমকে বলা হয় স্যাট ক্রোমোজোম এছাড়াও ক্রোমোজোমের গৌণ খাঁজ অঞ্চল থেকে যেহেতু নিউক্লিওলাসের সৃষ্টি হয় কোষ বিভাজনের সময় সেই জন্য এই অঞ্চলটাকে বলা হয় নিউক্লিওলার অর্গানাইজিং রিজিয়ান তাহলে এই হলো আমাদের ক্রোমোজোমের ভৌত গঠন এবার আমরা যেটা দেখব ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন তাহলে রাসায়নিক গঠন যখন আমাকে দেখতে হবে আমরা যখন ক্রোমোজোম পড়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে ক্রোমোজোম ক্রোমোজোম হচ্ছে নিউক্লিও প্রোটিন দ্বারা গঠিত ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনে আমরা নিউক্লিও প্রোটিন নিউক্লিও প্রোটিন কথাটা যদি আমি ভাঙি তাহলে দুটো কথা পাবো নিউক্লিক অ্যাসিড নিউক্লিক অ্যাসিড এবং প্রোটিন দুটো কথা আমরা পাচ্ছি নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন নিউক্লিক অ্যাসিড তোমরা জানো নিউক্লিক অ্যাসিড হচ্ছে দুই প্রকারের একটা হচ্ছে ডিএনএ ডি অক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর আর এন এ রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড আর প্রোটিন হচ্ছে ক্রোমোজোমের দুই রকম প্রোটিন দেখতে পাওয়া যায় খারীয় এবং আমলি এর মধ্যে খারীয় প্রোটিনটাই বেশিরভাগ দেখতে পাওয়া যায় ফর্টি থেকে খারীয় প্রোটিন আর ফাইভ পার্সেন্ট থাকে আমলিক প্রোটিন এই খারীয় প্রোটিনের মধ্যে প্রধান হচ্ছে হিস্টোন প্রোটিন প্রধান যে প্রোটিনটা হচ্ছে সেটা হিস্টোন হিস্টোন জাতীয় প্রোটিন হচ্ছে মেনলি খারীয় প্রোটিন আর আমলিক প্রোটিন যেটা বাকি সেটা হচ্ছে নন হিস্টোন প্রোটিন আমলিক প্রোটিন গুলোকে বলা হয় নন হিস্টোন প্রোটিন তাহলে কয় রকমের প্রোটিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা হিস্টোন জাতীয় প্রোটিন আর নন হিস্টোন জাতীয় প্রোটিন হিস্টোনটি হচ্ছে খারীয় প্রোটিন আর নন হিস্টোনটি হচ্ছে আমলক আমলিক প্রোটিন এবার আমরা আসব ক্রোমোজোমে যে নিউক্লিক অ্যাসিড আছে তার সেখানে দেখো আমি বলেছি দুই রকমের নিউক্লিক অ্যাসিড আছে ডিএনএ আর আর এন এ তাহলে এই নিউক্লিক অ্যাসিডগুলি একটি একটি গঠনগত একক আছে নিউক্লিক অ্যাসিড সেটাকে বলা হয় নিউক্লিওটাইট প্রত্যেকটা নিউক্লিক অ্যাসিড তিনটি জিনিস নিয়ে গঠিত কি কি একটা হচ্ছে পেন্টো শর্করা রাইবো শর্করা এখানে আমরা বলবো রাইবো শর্করা রাইবো শর্করা থাকে এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে নাইট্রোজেন যুক্ত খাড় থাকে নাইট্রোজেন যুক্ত খাদ আর তিন নাম্বার হচ্ছে ফসফেট এই তিনটে জিনিস নিয়ে একটা নিউক্লিওটাইড গঠিত হয় আর নিউক্লিওটাইড নিয়ে গঠিত হয় নিউক্লিক অ্যাসিড ডিএন এর ক্ষেত্রে এই রাইবো শর্করাটা হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো শর্করা যেটা আর এন এর ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু রাইবো শর্করা তার মানে ডিএনএ আর আর এন এর শর্করার মধ্যে পার্থক্য কি ডিএনএ তে ডি অক্সি রাইবো শর্করা থাকে আর এন এ তে রাইবো শর্করা থাকে এটা পাঁচ কার্বন যুক্ত একটা শর্করা এটা হচ্ছে পাঁচ কার্বন যুক্ত তাই একে পেন্টো শর্করাও বলা হয় নাইট্রোজেন খার নাইট্রোজেন খার গুলো ডিএন এর ক্ষেত্রে থাকে অ্যাডিনিন গুয়ানিন সাইটোসিন আর থাইমিন আর আর এন এর ক্ষেত্রে এই তিনটেই থাকে থাইমিনের বদলে শুধু ইউরাসিল থাকে থাইমিনের বদলে কি থাকে বললাম ইউরাসিল ইন কেস অফ আর এন এ আর এন এর ক্ষেত্রে আর এন এর ক্ষেত্রে এই নাইট্রোজেন খার গুলো থাকে এ জি ইউ সি আর ডিএন এর ক্ষেত্রে থাকে এ জি সি টি ঠিক আছে আর আর কি আছে আর ফসফেট তাহলে এই তিনটে জিনিস নিয়ে ডিএনএ আর আর এন এ গঠিত হচ্ছে আর ডিএনএ আর এন এর আর পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে ডিএনএ হচ্ছে একটা ডি তন্ত্রী ডাবল হেলিক্স ডি তন্ত্রী ডাবল হেলিক্স স্ট্রাকচার দুটো স্ট্র্যান্ড থাকে এই ডি তন্ত্রী স্ট্রাকচারটা প্রথম যে বিজ্ঞানীরা দেখেছিলেন গঠনটা প্রথম পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তারা হচ্ছেন ওয়াটসন এবং ক্রিক এবং তারা এই গঠনটিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এবং তার জন্য তাদেরকে নোবেল পুরস্কারও দেওয়া হয়েছিল মডেল হিসেবে ডিএনএ কে দেখা হয় আর আর এন এ হচ্ছে একতন্ত্রী স্ট্রাকচার ডিএনএ প্যাঁচালো প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো লোহার সিঁড়ি লোহার যে প্যাঁচানো সিঁড়ি গুলো হয় সেরকম দেখতে হয় ডিএনএ কে আর আর এন এ কিন্তু একটা রৈখিক স্ট্রাকচার একতন্ত্রী তাই ডিএনএ আর এন এর পার্থক্য হিসেবে যদি বলা হয় তাহলে প্রথমে আমরা বলবো ডিএনএ হচ্ছে ডি অক্সি রাইবো সরকার যুক্ত আর এন এ হচ্ছে রাইবো শর্করা যুক্ত ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী আর এন এ একতন্ত্রী ডিএনএ প্যাঁচানো 
আর এনে হচ্ছে রৈখি ডিএনএ তে যে নাইট্রোজেন ক্ষার গুলো থাকে সেটি হচ্ছে এটিজিসি আর এনএ তে এইউজিসি আর ডিএনএ ডিএনএ মেইনলি প্রধানত আমাদের বংশগতির বৈশিষ্ট্য বংশগতির যে বৈশিষ্ট্যগুলো মানে জিনকে বহন করে নিয়ে যায় মানে জিন আমাদের কি করে জিন বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক কিন্তু আর এনএর ক্ষেত্রে সেটা কি আর এনএ হচ্ছে আমাদের আর এনএর প্রধান কাজ প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করা ডিএনএ আর এনএ পার্থক্য তোমরা এখান থেকে বুঝতে পারবে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ক্রোমোজোমের ভৌত এবং রাসায়নিক গঠন পরবর্তী ক্লাসে আমরা কোষ বিভাজন সম্পর্কে আলোচনা করব